So how would we conclude the discussion on this uh, entrepreneurial marketing? We would say that this course uh, placed a factual view at center stage. कि जो factual marketing है वो एक ऐसा element है जो कि entrepreneurial marketing को traditional marketing से लेदा करके दिखाता है. It is important for firms to invest in marketing and sales alongside developing new products. Otherwise, products market success might be hampered. So, if we understand that these stages are that we have to develop product develop kar leni hai pehle, aur, uh, hum, hum hai, and we understand that we understand that the entrepreneurial firm understands that the market is very important and that the product is very important and that the product is a new idea, a new concept. So, if this concept is hit, then we understand that it is wrong. जो फैक्चुअल मार्केटिंग है फैक्चुअल मार्केटिंग टेक्निक जो है वो हमें ये बताती है कि आपने बेसिकली एक ऐसी प्रोडक्ट को बेचना है जो के मौजूद नहीं है और उन लोगों को बेचना है उस सेगमेंट को फोकस करना है जो के एक्जिस्टिंग नहीं है सो सो दिस नेसेसिटेट्स के आप अपनी मार्केटिंग एफर्ट्स जो हैं प्रोडक्ट डेवलप करने के बाद नहीं बल्कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट के दौरान ही करें उस आईडिया को उस कांसेप्ट को मार्केट करें जो आपके पास है फिर उस कांसेप्ट के मुताबिक जब आप प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं उसके वाले से मार्केट से या पोटेंशियल कस्टमर्स से या जो आप समझते हैं इनिशियल कस्टमर्स हैं उनके से उनसे फीडबैक लें और accordingly उस feedback के मुताबिक उस product को develop करें। If firms understand during concept development and launch, this might risk the chance of generating customer interest and creating customer demand. So if you are late and you have already developed the product, you have launched the product. और अब आप मार्केटिंग को इस्तेमाल करें उसको बेचने के लिए बेहतर सेल्स के लिए तो देर इज़ ए रिस्क ऑफ फेलियर या अगर फेलियर नहीं तो शायद आप उतना सक्सेसफुल ना हो सकें जब आप उसको शुरू में इनिशियली इनिशियल स्टेजेस में मार्केटिंग को इस्तेमाल करें देर इज स्ट्रेटजिक वैल्यू ऑफ सेल्स एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोल over a firm's customer assets. Uh, customers who are loyal customers, fixed customer base, these are not as important as the business ke financial assets. Hai. Because if you have a good uh, customer base who are regularly related to you, who regularly buy from you, so they will Keep providing you with the revenue, with the profit, with the sales, with the cash. और उसकी इसकी importance को समझते हुए ये जरूरी है कि marketing और sales की efforts को किसी भी वाले से underestimate ना किया जाए. Only with a strong value proposition and strong sale capabilities, if we a firm will be able to sustain itself. Value proposition is something which is related to the product itself. Jis ke zariye aap market ko, customers ko batate hain ki ye hai product jo ke aap ke issues, long standing issues, long standing problem ko solve karenge ya ye hai wo product जो आप प्रीवियस जो आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उससे ज्यादा एफिशिएंट है तो उसकी अपनी कैपेबिलिटी भी प्रोडक्ट की जरूरी है लेकिन उस कैपेबिलिटी को कस्टमर तक पहुंचाना कैसे है दिस इज द सेल्स एंड मार्केटिंग कैपेबिलिटीज व्हिच हेल्प्स यू टू डू दैट और अगर हम ये नहीं करेंगे 
تو شاید فرم کی جو سسٹیننس ہے وہ بھی خطرے میں آ جائے گی تو فرمس بینیفٹ مور فرام ایکسلنٹ مارکیٹنگ اینڈ سیلس پرٹیکولرلی اف اے اسٹارٹ اپ گیٹس بوتھ اٹس پروڈکٹ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اینڈ مارکیٹنگ سیلس مارکیٹنگ اینڈ سیلس ایکٹیویٹیز رائٹ اٹ ول انجوائے سکسیس تو جو ایک سینرجی ہے دیٹ از ریکوائرڈ ایٹ ویریس اسٹیجز کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پروڈکٹ کے حوالے سے بھی بہت ٹھیک ہو پروڈکٹ خود بھی اپنے فیچرس کے ساتھ ایک ایکسلنٹ پروڈکٹ کے طور پہ سامنے آئے اور اس کو بیچنے کے لیے بہترین مارکیٹنگ اور سیلز ایکٹیویٹیز کو اکٹھے استعمال کیا جائے سو دا فرمس مسٹ ڈیولپ ٹیکنالوجیکل اینڈ کمرشل کیپیبلٹی ٹیکنالوجیکل کیپیبلٹیز بھی اور بزنس کمرشل کیپیبلٹیز آف دیئر نیو فارم اف دے وانٹ ٹو سروائیو اینڈ گرو افیکٹیو